Вы оказались в жутком месте и не знаете, что вам нужно делать. Но сегодня вы научитесь основным приемам выживания на радиоактивном острове. С самого начала просто бегаем, собираем палки с камнями и потом уже из этих подручных материалов делаем что-то дельное – топоры и кирки. Однако сначала лучше сконцентрировать свое внимание на топорах для добычи древесины, так как она потребуется для создания вашего личного убежища и большого количества сундуков. Как только у вас появится свободное время, обязательно исследуйте две заброшки, там могут лежать очень ценные предметы. Полезные ресурсы находятся повсеместно, в частности волокно, которое очень хорошо добывается между двумя заброшками, и хотя оно распространено в других местах, это самый оптимальный вариант для сбора волокна. Камни – это тоже частый ресурс, его можно найти где угодно, главное просто посмотреть по сторонам и заметить ваш заветный камень. Серо желтого цвета, а железо, как правило, меньше камня. Но одновременно камень, железо и серу можно фармить вот в этой точке. Но будьте осторожны, рядом находятся три волка. Если вы уверены в своих силах, то можете с ними сразиться, получить кожу для улучшения рюкзака или создания кожаной одежды, либо получить клыки для создания стрел. Ну а если вы пройдете немного дальше, то вы можете наткнуться на титан, самый важный элемент для создания самых прочных инструментов в игре. Если у вас нету никакого желания сражаться, то рядом около транзитной точки тоже есть титан. Его можно добыть без всяких проблем, главное не идти дальше, там тоже находятся волки. Свинец встречается редко, его можно спутать даже с железом, но немного свинца вы сможете добыть около транзитной точки. Чтобы у вас не возникало проблем с перемещением, лучше всего строить ваше жилище рядом с транзитной точкой. Так вы избавите себя от проблемы перетаскивания большого количества вещей на дальние расстояния. Рядом находится стена, которая защищает от опасных врагов. Но если вы обойдете эту стену вдоль берега, то вы можете столкнуться с крокодилами. В ближнем бою лучше с ними не связываться, они вам все кости переломают. Лучше всего использовать огнестрельное оружие. Ну а если вы пойдете еще дальше, то вас ждут зомби военные, а с ними шутки плохи. Будьте внимательны, если вы пойдете обходить стену с другой стороны через горы, то там вы можете столкнуться с одним зомби. Иногда ночью около вас могут появиться хищники или светящиеся зомби. Чтобы этого не произошло, всегда ложитесь спать как можно раньше. Отключить самую первую башню будет чрезвычайно тяжело. Без огнестрельного оружия вам тут делать нечего, потому что повсюду будут крокодилы, пумы, радиация и еще и зомби вдобавок. Но мы-то с вами люди умные, конечно же, мы не пойдем в такое опасное место. И сначала мы отключим самую безопасную башню. Даю вам подсказку, по этим координатам находится самая безопасная башня в игре. Тут нету никаких врагов, кроме двух пум, которые находятся около транзитной точки. Радиации тут тоже нет. И, кстати говоря, это третья башня по счету, которую нужно отключить по порядку. Собственно, если она третья, значит вы можете получить и пулемет. А вот и код к ней. Воспользуйтесь им с умом. 